Au Rwanda, il y a 20 ans, il a serré la main du diable. Voici le général Roméo Dallaire. Sénateur Dallaire, bienvenue à Tout le monde en parle. Cette semaine débutaient les commémorations marquant le 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Mm. Le 22 mai prochain, vous allez donner votre dernière conférence à vie sur le génocide rwandais. Pourquoi allez-vous arrêter de donner des conférences sur le sujet? C'est-à-dire que je vais fournir des informations qu'auparavant je n'ai pas articulées, euh, qui donnent une perspective sur le génocide euh, qu'on n'a peut-être pas encore lu ou, ou vu. Euh, par une personne qui n'est pas rwandaise, mais qui a été tout de même euh, au cœur de, de cette euh, horrible catastrophe humaine. Pour quelle raison avez-vous gardé secrète ces informations-là de l'histoire rwandaise? Euh, première raison, c'est que les tribunaux étaient encore en, en fonction. Donc, il y avait des informations qui euh, ne pouvaient pas être articulées pendant que les tribunaux mm -hmm. sont en marche. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ces informations inédites-là? Oui, euh, mon Dieu, il euh, y a un nombre d'éléments qui euh, auraient pu jouer pour fondamentalement éviter le génocide. C'est le fait que euh, la communauté internationale, et particulièrement les grandes puissances, étaient bien au courant de qu ce qui se passait, mais ils n'ont pas pensé cette information-là, premièrement aux Nations unies et deuxièmement même nous sur le terrain. Vous étiez le commandant de cette mission qui comptait plus de 2000 hommes. Donc, malgré l'absence d'informations, vous aviez le droit d'intervenir. Vous auriez pu le faire. On était au courant qu'il y avait eu déjà des exactations, euh, quelques exactations depuis trois ans de guerre civile. Donc, j'avais créé des règles d'engagement euh, qui me permettaient d'intervenir d'une façon proactive, offensive. Mais euh, ces règles d'engagement n'ont jamais été approuvées par les Nations unies. Et moi, j'ai eu le mandat qui dit qu'on est essentiellement un arbitre sans boîte de punition qui doit être là pour aider. Et donc, même si je l'avais dans mon règle d'engagement, euh, je n'avais pas le droit de m'en servir. Et les pays qui m'ont fourni les troupes, eux autres, ne voulaient pas l'appliquer. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Kigali a été très critique à votre égard. Le Camerounais jean Roger Boubou, qui visiblement ne vous aime pas, a affirmé à plusieurs reprises que vous aviez été dépensé par la tragédie et que vous n'avez rien fait pour sauver les dix casques bleus belges qui ont été assassinés. Que répondez-vous à Jacques-Roger Boubou à ce Jacques sujet? Jacques-Roger Boubou euh, s'est camouflé dans l'hôtel Méridien euh, et euh, le plus tôt qu'on pouvait le sortir du pays, le plus heureux qu'il a été. Alors, essentiellement, au lieu d'avoir une autorité politique sur moi, qui, moi, j'avais des opérations, mais lui, le volet politique pour tenter de, de négocier des trêves, négocier même des cessez de feu euh, lui, il a fallu le sortir du pays, donc j'ai rempli ses responsabilités. De plus, lorsque je voyais qu'il y avait euh, des armes qui se faisaient euh, illégalement distribuer, et je voulais prendre une action offensive à ce moment-là, euh, moi, mes rapports, je les envoyais euh, au Canadien Gérald Barry, ouais. du côté militaire. Je n'avais pas le droit, mais je le faisais, parce que du côté euh, civil, il donnait une impression beaucoup moins euh, sérieuse, moins dangereuse. Donc, il y avait deux rapports qui allaient. Et euh, à New York, ce que j'ai su par après, c'est que parce que je n'avais pas d'expérience en Afrique, mes rapports étaient diminués comparés à ces rapports. Puis ultimement, c'est mes rapports qui ont reflété la réalité du terrain. Quand on le vit... C'est pas à rendre fou tout ce qu'on peut pas faire et ce qu'on voit qui est en train de se construire pour anéantir totalement une population? Mon Dieu, c'est une question drôlement perspicace parce que sur le terrain, dans ces missions maintenant très complexes et ambiguës, parce que c'est pas des armées qui se font face, ce sont des pays en implosion, des pays qui sont en guerre civile. Donc, c'est des Rwandais qui sont contre des Rwandais ou Centrafrique, et ainsi de suite. La complexité de savoir avec qui devrons-nous 
œuvrer pour amener une solution et comment le faire avec une communauté internationale qui est réticente à vouloir intervenir. À ce moment-là, on fait face à des dilemmes, dilemmes éthiques, des dilemmes moraux et aussi des dilemmes légaux. Et le fait que je vous décris beaucoup avec une certaine clarté, c'est parce que il y a des jours où ce que je me lève, le génocide du Rwanda a eu lieu un matin. Ouais. Ça ne part pas clair, avec le ouais. temps. T'sais, même avec toutes les pilules que je prends puis la thérapie, euh, ça reste euh, numériquement clair, au ralenti. Euh, on, on, on peut même sentir. Et cette blessure de stress post-traumatique peut être terminale. Les gens meurent de Fatale, ça parce qu'ils ouais. se suicident. De savoir que ça peut encore se passer euh, maintenant en Afrique, c'est aussi à, à, à rendre fou, je présume. Là. Ben oui, on dirait que la communauté internationale n'apprend pas de ses erreurs passées. Parce que ce qui se passe au Centrafrique, présentement, c'est presque la même chose. Un peuple qui s'entre-déchire, une guerre civile, mm. puis des militaires et des observateurs qui sont autour, qui regardent et qui n'interviennent pas. Je me demande, est-ce qu'on on, on continue à rentrer dans ce tunnel bureaucratique? Et, et, est-ce qu'on sent l'odeur du sang dans... Dans les bureaux? Dans oui. les bureaux, oui. Euh, fondamental. Je vais vous donner l'exemple pour euh, y répondre. Dans la première semaine du, du génocide, euh, plusieurs pays sont venus visiter sur le terrain pour décider s'ils allaient intervenir, me donner des renforts que je demandais. Euh, et je me suis assuré qu'ils passent tous par euh, où j'étais, mon, mon quartier général, pour me dire s'ils allaient venir ou non, puis avec quoi. Ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé parce qu'ils ont dit il n'y a rien ici. Il n'y a, a pas de ressources stratégiques. Pas de de rien. Le pays n'est même pas dans un, dans un endroit stratégique. Puis un pays qui a eu même le front de me dire il y a seulement des humains, puis à part de ça, il y en a trop. C'est surpeuplé. Mmh. Donc, le facteur humain ne, ne tient pas le poids. Pas. Et bon, 20 ans plus tard, euh, avec beaucoup d'expérience, avec le concept de responsabilité protégée qu'on a créé euh, pour intervenir si un pays abuse massivement des droits des, des individus, les outils sont là. Mais le désir politique n'est pas là. Dans votre livre, J'ai serré la main du diable, vous racontez votre rencontre avec le colonel Théonest Bagosora, mmh. un haut dirigeant des forces rwandaises. Il a été jugé par un tribunal international sous l'égide de l'ONU et reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. En 2008, il a été condamné à 35 ans d'emprisonnement. Est-ce que justice a été faite, selon vous? Oui. Lorsque le tribunal a commencé... Et on m'a demandé de, de témoigner. <coughs> J'ai dit dès le début, je ne témoignerai pas si le tribunal a la peine de mort. Mais euh, je témoignerai s'il si y a des punitions qui sont de vie. Parce qu'il y en a qui ont eu euh, ouais. des punitions à vie. Euh, 35 ans à son âge, c'est pas mal euh, avec le, le, les années qu'il a. C'est peut-être la vie. Mais ils restent là. Ils vont être enterrés dans le cimetière de la prison. Et ils ne sortent pas de là. Donc, dans ce cas-là, je considère que ça a été euh, approprié pour répondre à, à l'absolu de la justice. Mais est-ce qu'il en reste encore beaucoup de bourreaux en liberté? Oui. Il, il y a un des gros problèmes qu'on accuse souvent les Rwandais de traverser dans l'est du, euh, du Congo pour aller encore euh, euh, chercher les, les, les anciens tortionnaires, génocidaires qui sont encore euh, sur le terrain. Euh, on, on accuse le Rwanda de le faire. Ils font parce que toute l'idéologie du génocide, ceux qui ont inventé l'idée, ils ont dit, nous autres, on ne veut pas partager le pouvoir. Puis avec cette gang-là, on risque d'être obligé de partager peut-être plus qu'on veut avec l'accord de paix. Donc, la solution, c'est qu'on va éliminer les 1,2 millions puis de cette façon-là, on n'aurait plus de problème. Puis l'ont mis en action. Ça fait en ont tué 700 000. Alors, euh, cette, cette, cette dimension, c'est ceux qui ont inventé l'idée. Eux autres ont été évacués dans les premières journées sur des avions et ils sont présentement dans des pays comme la France et la Belgique. Il y en a encore, on estime, quatre ou cinq ici au Canada. Et vous les connaissez, vous savez où ils sont? Ben, C'est-à-dire qu'on on, on les connaît euh, informellement. Oui. Mais euh, on a eu seulement un tribunal ici euh, sur un génocidaire euh, parce qu'on a créé une loi qui nous permet de euh, passer euh, une personne sous accusation 
euh, si un camion un crime euh, contre l'humanité dans, dans, dans un, un autre pays. pays. Mais ça a coûté 2 millions pour le faire. 